checkpoint tata may checkpoint ba may checkpoint wala 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 Yo! What's up guys? Welcome again to our YouTube vlog! May mga iba nagsasabi guys na pag-base daw tayo sa last digit ng ating MD time number. Meron naman nagsasabi na pag-base tayo sa date sa OR sa mismong official receipt. Meron naman nagsasabi na mag-base tayo sa mismong OR na nakalagay sa Certificate of Registration Alright, so for today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano nga ba at kung kailan talaga dapat tayo magre-renew ng ating MB5 number ng ating motosiklo since tayo ay gumagamit ng MB5 plate number Okay? So, ang hirap kasi guys especially sa atin na gumagamit ng MB file number kung paano at kung kailan tayo mag re-renew ng ating rehistro alright so ikasin natin malaman at hindi malinaw sa atin especially nga sa mga MB file users hindi din in-explain ng kasa kung kailan tayo mag rehistro pagkatapos ng isang taon na nakuha natin yung motor natin alright, so again guys especially to sa mga naka MV file format or mga MV file users, alright, so para sa atin to guys, so ngayon didiscuss natin a short educational video for us, para mag guide tayo para sa mga gumagamit ng MV file plate number, let's go Jadi bibi bida saya. So guys, let's start it. Okay, so simple lang guys, magi base tayo sa date ng OR na makita natin sa certificate of registration natin. Alright. So again guys, mag-base po tayo sa OR date na makikita natin sa Certificate of Registration. Okay, so example nito is ito guys. Ayan, dyan naka-place o dyan makikita sa CR yung date. So ayan guys, dyan nyo makikita yung OR date sa Certificate of Registration. Alright, so dyan tayo mag-base guys. So, Example nyan guys, para mag, madali nyo mag-gets. Okay, example of that is December 2018, nabili yung motor. Okay, then by December 2019, dapat mag-register ka na. So dapat ganun, di ba? Ganun yung nakasanayan natin. Exactly one year. Which is hindi guys. Supposedly, dapat daw guys is magbabackwards tayo o magbibigay tayo ng dalawang ng dalawang buwan bago yung date kung kailan tayo o kailan narehistro yung ating motor according dun sa OR date sa certificate of registration okay so example of that is December 2018 so dapat October 2019 magrehistro na tayo to avoid penalties okay so again guys ha, hindi tayo magbe-base sa last digit ng ating MB file number. Okay? So, mag-base tayo sa date ng OR sa certificate of registration natin at magbibigay tayo ng 2 months na allowance backwards dun sa date kung kailan na-register ang ating motor stick. Alright? 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 So, yun lang guys. No? I hope meron kayong natutunan for this video. Alright guys? So, yung information na yan guys is according to the region 3 LTO dito yan sa amin sa bulsa okay so I hope guys meron kayong natutunan for our short video for today 
and I hope ma-share natin ito sa mga kapwa nating mga motorista. Okay? So, again guys, this is Pops Louie. Thank you for watching and don't forget, no racing racing in public road. Merry Christmas and Happy New Year. Bye-bye. And also nga pala guys, kung kayo ay nagrehistro at na penalty na nga kayo. No? So, example nga yan, December 2018 na bili yung motor and also yung date ng OR sa certificate of registration then nagrehistro ka ng January January 2020 so hindi kayo magbe-base dun sa January 2020 because magbe-base pa rin kayo dun sa OR date sa certificate of registration nyo then mag-backward sa liver ng 2 months Ay, ayun guys, kung sakali meron na kayong plate number ayun so, doon na tayo mag-base sa old na nakasanayan natin sa last number, last digit number ng plate number, alright so, bonus clips yun guys <laughs> bonus clips